Hola a todos, bienvenidos a otro Sign Orange Review. En esta ocasión vamos a mirar la tabla de Xpen Deco Pro Medium. Esta es la que vamos a mirar en esta ocasión. Vamos a ver qué nos trae esta tabla. Sí, yo estuve dibujando un rato con ella. Les contaré qué me pareció dibujar con ella, los drivers, problema o cualquier cosa que me haya gustado mucho de esta tabla. Sí, como que le hace especial. Sí, aparte de, pues, de la competencia. Empecemos. Es una realidad que cada vez tenemos más y más compañías muy buenas en el mercado de tabletas para artistas digitales. Xpen fue fundada en Japón en el 2005 y desde entonces se ha vuelto una fuerte competidora en este mercado. Xpen cuenta con varias líneas de tabletas. Está la línea Deco, la cual tiene su rama Pro, como la Deco Pro Medium, la cual cubriremos en este video, y otros modelos que poseen diferentes características como la Deco 03 Wireless que no necesita de un cable para conectarla. Asimismo, tiene gamas más profesionales como su línea de tabletas monitor, Artist Display y también tiene su gama económica conocida como la Star Series. Ahora miremos qué trae esta tableta a la hora de comprarla. En principio queremos mencionar que nos encantó la presentación de la caja y la manera en que todo se encuentra guardado y organizado. Con la presentación de cada elemento de la tableta entendemos por qué Xpen ganó el premio a Good Design en el 2018. La tabla viene empacada en un forro que la protege muy bien. Al quitarla encontramos los demás accesorios. La tabla viene con su respectivo cable USB 2.0 para conectarla al PC, sus respectivos manuales, el estuche de lápiz y dos puertos USB, C y micro USB para conectarla a dispositivos Android. Primero miremos la tabla. Lo que nos llamó la atención a primera vista fue esta particular rueda en la barra lateral de la tableta. Esta rueda la podemos programar para cumplir diferentes funciones. La función que nos pareció que tenía sentido era la opción de hacer zoom o la opción de cambiar el tamaño de la brocha. Alrededor de la rueda encontraremos 8 botones que podremos personalizar con comandos de nuestra lección. Los materiales de la tabla son aluminio y plástico, lo cual le da una imagen bastante profesional y duradera. Ahora miremos el lápiz, lo que más nos gustó fue el estuche, donde lo podemos guardar, la mayoría de las tabletas del mercado no lo incluyen, para nosotros es fundamental proteger el lápiz si vamos a estar viajando y queremos llevar nuestra tableta, podemos desenroscar el estuche en tres partes, una donde se encuentran los repuestos de la punta del lápiz, la segunda donde se encuentra el lápiz guardado y la tercera que funciona como porta lápiz. Sigamos con los dos adaptadores para conectar la tableta a dispositivos Android. Puedes conectar la tableta a tu celular o dispositivo Android para dibujar on the go. En realidad no hicimos ningún dibujo complejo usando esta opción de conectarla a tu celular, pero sí podemos garantizar que funcionó a la perfección. Queremos empezar diciendo que nosotros instalamos el driver de la tableta en un computador donde tenemos instalado una Hyun. La instalación del software fue fácil y sencillo. Descargamos el software de la página oficial de la tableta y nos funcionó sin ningún problema. Pudimos modificar los comandos de los botones y configurar la rueda de la tableta. A la hora de dibujar, todo salió muy bien. Sin embargo, hay un gran pero. Cuando volvimos a usar nuestra Hyun, empezaron los problemas. Notamos un lag a usar la Hyun, entre otros varios errores. Nos forzó a desinstalar todos los drivers para luego solo reinstalar la Hyun. Entendemos que esto es más problema del driver de Hyun que de Xpen. Les contamos para los que ya tengan tabletas instaladas en su computador. ¿Cuál es la solución a este problema si quieren usar dos tabletas en su computador? Nosotros les sugerimos tener dos usuarios diferentes en el computador, en el cual solo usarán una tableta por usuario. Antes era una persona sin motivos para beber. Comía demasiado y pesaba tanto que me dolía caminar. Pero luego llegó a mi vida la X-Pen y bajé de peso. Ahora soy feliz y mi vida cambió por completo. Ahora puedo volver a sonreír y ver la vida en colores. Ahora sí, hablemos de cómo realmente me sentía a la hora de dibujar. Al comienzo, por mi falta de costumbre de pintar en una tableta y no en un monitor, me costó algo de trabajo. Pero apenas me volví a acostumbrar a dibujar en tableta, sentí que respondía bastante bien que se sentía suave y la línea cumplía con mis expectativas. Es decir, me sentía en control de lo que dibujaba. La presión de la tableta se adecuó a mi mano, lo cual en mi opinión la hace una excelente tableta. Igual, en el driver de la tableta deja modificar y graduar la presión de la tableta a gusto de cada usuario. 
Luego de configurar los comandos rápidos, estos botones y ruedas fueron bastante útiles a la hora de dibujar. Yo cuadré que uno de los comandos fuera Control Z, que siento que es de los comandos que más uso a la hora de hacer línea, y no tuve problemas en usarlo en repetidas ocasiones, algo que hay veces me daba problema con mi antigua bambú de guajo. Aunque hace tiempo, repito, no usaba una tableta, siento que para los que están dibujando digital y quieren una tableta de alta calidad, quedarán bastante contentos con esta. El tamaño, por ejemplo, me gustó mucho. Es para mí el tamaño ideal para trabajar en escritorio en casa. Lo suficientemente grande para hacer líneas largas y no tan grande como para ocupar demasiado espacio. Ahora miremos qué hace esta tableta diferente de sus principales competidores del mercado. Para eso vamos a comparar esta tableta con las otras dos grandes marcas de tabletas digitales, Wacom y Huon. Haciendo una investigación sobre los modelos más parecidos que ofrece tanto Huon como Wacom, por el lado de Wacom tenemos la Intus Pro M, con un valor comercial de $300 dólares, y por el lado de Huon tenemos la Inspiroy Q11K por $119 dólares. Las tablas manejan un tamaño activo bastante parecido. La Hyun y la Xpen tienen tamaños casi idénticos, mientras que la Wacom es un poco más pequeña. En cuanto al peso, la Hyun es la más pesada de las tres tabletas, con un peso de 880 gramos, mientras que la Wacom es la más ligera de las tres con 700 gramos. En cuanto a niveles de presión, son idénticas, pero cada una maneja una tecnología diferente. En cuanto a los lápices, Xpen y Wacom tienen el gran lado positivo que no hay que recargarlos mientras que el lápiz de la Hyun se descarga. De resto las tabletas no se diferencian por muchas cosas, aunque la Xpen es la única que usa aluminio en su diseño y tiene una rueda que también es un pad, aunque hay que mencionar que la tabla de Hyun tiene tecnología de conexión wireless, pero sabemos que Xpen cuenta con esa tecnología en otras tabletas. Por el lado de Wacom tenemos que comprar un kit por aparte para volverla wireless. Bueno, eso es todo, esperemos que les haya gustado este review, en general es una muy buena tabla para sobre todo aquellos que están empezando. Sí, no, no, el diseño es muy muy bonito. Cuéntanos cómo te sentiste al dibujar. Pues al comienzo, como nosotros estamos acostumbrados a dibujar directamente en una ah, pantalla. Ah, bueno, sí, sí, sí. El pues, cambio de siempre, sí, sí, sí. Ese sí, cambio me también. costó bastante trabajo, pero luego de calentar me pareció que respondía bastante bien la línea, la presión, además configurar el driver fue bastante fácil. Sí, eso es algo muy importante recalcar porque uno de los problemas que tuvimos con Hyun específicamente fue el software. Xpen tiene el software muy claro, acordemos de que eh, Xpen es japonés, pero lo ensamblan las tablas en China, okay. pero es tecnología japonesa. Sí. A mí me gustó mucho sobre todo este disquito. Sí, me, me gustaron además eh, pre, o sea, como por default, los comandos rápidos que tienen los botones son como control Z, mm -hmm. zoom, entonces es bastante bueno. Y, y los botones son bastante suaves, una sí. cosa que en la Intus, a mí no me gustan los botones de la Intus. Intus. Porque son como, o sea, no tienen como, son integrados como en el coso, pero son de mucha presión. Entonces, bueno, yo sé que es un botón, pero cuando tú los tienes que espichar muchas veces, vas a empezar a tener tal vez el dedo cansado, ese tipo de cosas. Una cosa que me gustó uh -huh. es que esto es un trackpad, o sea, esto también se presión no solo en círculo, dando vueltas, sino esto también es un botón como un trackpad de un portátil. Una ventaja que ustedes tienen, que nosotros no tuvimos, digamos, por ejemplo, yo cuando empecé con mi tabla, que mi primera tabla era una Genius, Genius. Ah, una Genius. Ay, grandísima, es que tienen demasiadas opciones ahorita en el mercado, muchísimas. Entonces aquellos que están interesados en empezar el arte digital, pueden mirar Wacom, pueden mirar Hyun, pueden mirar Expert, todas son muy buenas alternativas. Y además que tienen muchos modelos diferentes, así que van a encontrar algo que se adapte a cada uno. Bueno, eh, ahora sí nos despedimos, entonces nos vemos en el próximo review. Chao.